స్పేస్ మీ కంటి ముందే కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ప్రతి నక్షత్రానికి గ్రహాలు వాటికి ఉపగ్రహాలు ఉంటాయి అలాంటి ఒక చిన్న నక్షత్రానికి ఉన్న తొమ్మిది గ్రహాల్లో ఒక గ్రహమైన భూమిపై మనం జీవిస్తున్నాం దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన జీవితం సరిపోదు స్పేస్ గురించి మనకు తెలిసిన కొంచెం నాలెడ్జ్ అయినా అందరికీ పంచే ప్రయత్నమే ఈ వీడియో మనకి ప్రపంచం కనిపిస్తుందంటే దానికి కారణం లైట్ లైట్ చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎంత ఫాస్ట్గా అంటే ఇది ఒక సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళగలదు అలా లైట్ ఒక సంవత్సరంలో తొమ్మిది ట్రిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు దీన్నే ఒక లైట్ ఇయర్ అని అంటాం మన భూమి నుండి చంద్రునికి దాదాపు వన్ లైట్ సెకండ్ దూరం ఉంటుంది ఈ కొంచెం దూరం వెళ్ళడానికే ఆస్ట్రోనాట్స్కి నాలుగు రోజుల సమయం పడుతుంది అలాంటిది వన్ లైట్ ఇయర్ అంటే ఎంత పెద్ద మీరు అర్థం చేసుకోండి మనకి సూర్యుడి తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం ప్రాక్సిమా సెంచురీ సూర్యుడికి దీనికి ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ లైట్ ఇయర్స్ దూరం ఉంటుంది అలాగే మన గ్యాలక్సీ మొత్తం డయామీటర్ ఒక లక్ష లైట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అలాగే మన గ్యాలక్సీ నుండి మనకు దగ్గరలో ఉన్న మరొక గ్యాలక్సీ ఆండ్రోమేడ ఇరవై ఐదు లక్షల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంటుంది ఇంకా ఇలాంటి గ్యాలక్సీస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ వెయిట్ ఈ స్టార్స్ అండ్ గ్యాలక్సీస్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు భూమి మీద నుండి ఎన్నో స్టార్స్ని గమనిస్తూనే ఉంటారు ఆ స్టార్ ఒక లైట్ ఇయర్ దూరంలో ఉన్న పది లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న మీకు ఒకేలా కనిపిస్తుంది అయితే ఆస్ట్రాలజిస్ట్ ఎంత దూరంలో స్టార్ ఉందనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారో తెలుసా ఇక్కడ ట్రినామెట్రిక్ ప్యాలక్స్ అనే ఒక మెథడ్ను ఉపయోగిస్తారు ఒక్కసారి మీ నిటర్గా నిల్చొని మీ కుడి చేతిని చాచండి ఇప్పుడు కుడుకన్నును మూసి ఎడమ కన్నుతో మీ బొట్టను వేలిని చూడండి ఆ తర్వాత ఎడమ కన్నును మూసి కుడుకన్నుతో మీ బొట్టను వేలిని చూడండి ఈ రెండు సందర్భాల్లో మీ బొట్టన్ వేను కొంచెం కదిలినట్టుగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ రెండు కన్నుల మధ్య దూరం మరియు యాంగిల్ ద్వారా మీ బొట్టన్ వేలు మీ కళ్ళ నుండి ఎంత దూరంలో ఉందనే విషయాన్ని ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫార్ములాస్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు దీన్నే ట్రిగ్నామెట్రిక్ ప్యాలాక్స్ అని అంటారు ఇలా మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏ వస్తువు అయినా సరే రెండు వేర్వేరు పొజిషన్లో నిల్చొని మీరు చూశారనుకోండి దాని పొజిషన్లో మీరు తేడాన్ని గమనించవచ్చు ఒకవేళ మీరు ఇలా గమనిస్తే మీ నుండి ఆ వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉందో ఈ ఫార్ములాస్ బట్టి అంచనా వేయవచ్చు ఇదే మెథడ్ని ఉపయోగించి భూమి నుండి స్టార్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయో తెలుసుకుంటారు అయితే మీ బొటన్ వేలు మీ కంటికి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి వేరువేరు కళ్ళతో చూసినప్పుడు దాని పొజిషన్లో తేడాన్ని మీరు గమనించగలరు కానీ స్టార్స్ కొన్ని లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉంటాయి దాని పొజిషన్లో తేడాన్ని మీ కళ్ళతో గమనించలేరు అంతేకాదు ఒకవేళ మీరు భూమికి రెండు వైపులా నిల్చొని చూసిన ఆ స్టార్ పొజిషన్లో తేడాన్ని మీరు గమనించలేరు అందుకే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ని గమనించారనుకోండి తిరిగి ఆరు నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్టార్ని గమనిస్తారు అంటే జాన్వరిలో ఒక స్టార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ జూలైలో అదే స్టార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ స్టార్ పొజిషన్లో మార్పును మనం గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ట్రినామెట్రిక్ పేర్లాక్స్ అనే మెథడ్ను ఉపయోగించి స్టార్ భూమి నుండి ఎంత దూరంలో ఉందో తెలుసుకుంటారు అయితే ఇది కొన్ని వేల లైట్ ఇయర్స్ దూరం వరకు మాత్రమే బాగా పనిచేస్తుంది ఆ తర్వాత ఈ మెథడ్ పనికిరాదు ఆ తర్వాత ఉన్న స్టార్ డిస్టెన్స్ తెలుసుకోవడానికి ఇంకొక మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారు మీకు ఎదురుగా మీ ఫ్రెండ్ ఒక క్యాండిల్ పట్టుకు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు వెనక్కి వెళ్ళే కొద్దీ మీ దగ్గర క్యాండిల్ వెలుతురు తగ్గుతూ ఉంటుంది అతను ఇంకా వెనక్కి వెళ్తుంటే మీ కంటికి చేరే క్యాండిల్ వెలుతురు ఇంకా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎంత క్యాండిల్ వెలుతురు తగ్గిందో దాన్ని బట్టి మీ ఫ్రెండ్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాడో చెప్పొచ్చు కదా ఈ విధంగా తగ్గిన వెలుతురుని బట్టి క్యాండిల్ మీ దగ్గర నుండి ఎంత దూరంలో ఉందో చెప్పే మెథడ్ని స్టాండర్డ్ క్యాండిల్స్ అని అంటారు అలాగే స్టార్ వెలుతురులో ఎంత వెలుతురు భూమి మీదకి వస్తుందో దాన్ని బట్టి భూమి నుండి స్టార్ ఎంత దూరంలో ఉందో చెప్పొచ్చు కొన్ని వేల లైట్ ఇయర్స్ దూరంలో ఉన్న నక్షత్రాలు స్టెబుల్గా ఉండవు దాని నుండి వచ్చే వెలుతురు నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది ఈ మారే సైకిల్స్ని బట్టి ఒరిజినల్గా దాని వెలుతురు ఎంత ఉందో తెలుసుకుంటారు ఆ తర్వాత భూమి మీదకి వచ్చే వెలుతురుతో పోల్చుకొని భూమి నుండి స్టార్ ఎంత దూరంలో ఉందో అంచనా వేస్తారు ఈ మెథడ్ ద్వారా ఫార్టీ మిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాల దూరాలని కనుగొనగలం కానీ ఆ తర్వాత ఉండే నక్షత్రాల యొక్క వెలుతురు మన భూమి నుంచి చేరదు అందువలన వాటి యొక్క దూరాన్ని మనం కనుగొనడం కష్టం బట్ ఇంకొక అవకాశం ఉంది మన చుట్టూ ఉండే గ్యాలక్సీస్లో ఎక్కడో ఒక చోట సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ జరుగుతూ ఉంటుంది స్టార్ చనిపోయేటప్పుడు పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ జరుగుతుంది దీన్నే సూపర్నోవా అని అంటారు ఇది చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది అందులో వన్ ఇయర్ సూపర్నోవాని మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం ఈ సూపర్నోవా జరిగినప్పుడు అక్కడ నుండి వచ్చే బ్రైట్నెస్ ద్వారా గ్యాలక్సీస్ ఎ
అంటే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్న సన్ ఇమేజ్ ఎనిమిది నిమిషాల క్రితం అనమాట అంటే ఒకవేళ సన్ మాయమైపోతే ఆ విషయం మనకి ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత తెలుస్తుంది అలాగే లైట్ ఏరు దూరంలో ఉన్న స్టార్ నుండి లైట్ మన కంటి దగ్గరికి రావాలంటే ఒక సంవత్సరం పడుతుంది అలాగే కొన్ని బిలియన్ లైట్ ఏరు దూరంలో ఉన్నటువంటి గ్యాలక్సీస్ నుండి వచ్చేటువంటి లైట్ కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఉంది అంటే కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన విషయాలని మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం దీన్ని బట్టి యాస్ట్రాలజిట్స్ యూనివర్స్ యొక్క హిస్టరీని అంచనా వేస్తున్నారు మన ఛానల్లో ప్రతి సాటర్డే లేటెస్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది అది చూడాలంటే రైట్ సైడ్ నుండి వీడియో క్లిక్ చేసి చెక్ చేయండి ఇంకా సైన్స్ టాపిక్స్ మరియు టెక్నాలజీ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 